அனைவருக்கு வணக்கம் மங்கையர் சோலை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் மங்கையர் சோலை சற்றேற்குரிய அனைத்து மகளிர் இங்கு ஈடுபட்டவர்கள் வந்தவர்கள் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் என்றால் தன்னால் முடியும் என்ற தத்துவம் இதற்கு உன்னால் முடியும் என்று ஊரை எழுப்பு இதுதான் வாக்கியம் வரிகள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் சொன்னது என்னால் முடியும் ஊரையே நான் எழுப்ப என்னால் முடியும் அப்படிப்பட்ட சிறந்த சாதனையாளர்கள் வந்து பங்கு பெறுகின்ற மங்கையர் சோலையினுடைய ஒரு இனிமையான நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் நாம் வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் சாதனையாளர்கள் நம்முடைய நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்காங்க யார் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சென்னையில் கொடுங்கையூர்னு ஒரு இடம் அங்கே இருக்கிற மிகப்பெரிய குப்பை மேடு அந்த குப்பை மேடில் பல தலைமுறைகளாக அந்த இடத்துல அந்த குப்பைகளை எடுத்து அதை விற்று குறிப்பாக அந்த காகிதங்களை விற்று தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை தேடிக்கொள்பவர்கள் கல்வி அப்படின்னா எவ்வளோ தூரங்க அப்படிப்பட்ட மக்களிடையே சென்று அவர்களுக்கான ஒரு புதிய வாழ்க்கை பாதையை உருவாக்கியவர் தான் ஸ்ரீமதி அவரை நாம் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் மிக வறட்சியான கிராமம் எனக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு நூறுரூபா நூற்றம்பது ரூபா தினக்கூலி கிடைச்சிதுங்க ஆனால் இன்னைக்கு நான் அறுநூற்றம்பது எழுநூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் எப்படி எனக்கான ஒரு புதிய விடியல் பிறந்தது நானே போய் தேடிக்கொண்டேன் என்ன பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் அதெல்லாம் என்னால் பெயிண்ட் பண்ண முடியும் கயிறு கட்டி மேலே ஏறி என்னால் பில்டிங்ஸ் பெயிண்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டுமா நான் ஒரே சமயத்தில் நான்கு தொழில்கள் செய்கின்றேன் அது மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கை உயர்கிறது நான் மட்டும் இல்லைங்க என்னை சேர்ந்த நிறைய பேரை உயர்த்துகிறேன் சொல்பவர் மீனாட்சி நாராயணன் அவரை நாம் வரவேற்கின்றோம் இன்னைக்கு நாள் இதழ்களில் பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய செய்தி என்ன இந்திய அளவில் சிபிஎஸ்இ தேர்வில் ஐநூறுக்கு ஐநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று முடியுமா ஒரு கேள்வி என்னங்க இங்கிலீஷில் அவ்வளோ ஃபுல் மார்க் போடுவாங்களா போட்டிருக்காங்க காரணம் அவங்களுடைய திறமை யார் வந்திருக்காங்க அனன்யா பாலாஜி சிபிஎஸ்சியில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவி வெல்கம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் பிறந்து இன்றைக்கு எண்பத்தி ஏழு வயதில் நினைவாற்றலோடு உலகின் பல நாடுகளில் இருக்கின்ற மாணவிகளுக்கு இசை பயிற்சி தருகிறவர் அவர் யார் அவர் தான் கமலா பாஸ்கர் அவர்கள் இவங்களை பற்றி குறிப்பாக நான் சொல்லணும் என்னென்னா சீனப்போர் நடந்த போது அந்த இராணுவ வீரர்கள் அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பான இன்னிசை நிகழ்ச்சி போர் முடிந்த பிறகு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அந்த இடத்துக்கு தமிழகத்திலிருந்து தேர்வு பெற்று போயிட்டு அருமையான இசை நிகழ்ச்சி ஒரு பெரிய குழு அதில் குழுவில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தவர் தான் கமலா பாஸ்கர் அவர்கள் அவர் பற்றி நிறைய இருக்குங்க நம்ம போக போக பேசலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு வருத்தம் மும்பை சென்னை போன்ற பல பெருநகரங்களில் பாலியல் தொழிலில் பலர் தள்ளப்படுகிறார்கள் நான் விரும்பிலாம் வரலைங்க சில காரணங்களால் தள்ளப்பட்டேன் ஆனால் அதிலேருந்து நான் மீண்டு வரணும் எனக்கான ஒரு வாழ்க்கை வேணும் இப்படி பல பெண்கள் அந்த பெண்களுக்காக மெட்ராஸ் ஃபியூஸ் என்ற ஒரு அருமையான அமைப்போடு மிக சிறப்பாக பணிபெறுது அவர்களுக்கான ஒரு புதிய வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கி வருபவர் தான் திவ்யா நிசி திவ்யா நிசி உங்களை வரவேற்கின்றோம் இந்த ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு அருமையான சிறப்பு விருந்தினர் யார் நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி உலக தமிழர்கள் நெஞ்சங்களிலே தன்னுடைய எழுத்துக்களால் பூத்தவர் இன்றைக்கி நாம் சொல்கிறோம் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் இலக்கியத்தின் மூலம் இந்தியாவை இணைக்க முடியும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று மூன்றில் தன்னுடைய பணிகளை தொடங்கி பதினாறு ஆண்டுகள் பதினெட்டு மொழிகளைச் சேர்ந்த பல எழுத்தாளர்களை சந்தித்து நான்கு தொகுதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று எட்டில் முதல் தொகுதி தெற்கை பற்றி தெற்கில் உள்ள எழுத்தாளர்களை பற்றி ரெண்டாயிரத்தில் இரண்டாவது தொகுதி கிழக்கில் உள்ள எழுத்தாளர்கள் எழுதியது அவர்களை பற்றி மூன்றாவது தொகுதி இரண்டாயிரத்தி நான்கில் அது மேற்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வடக்கு என்று நான்கு திசைகளிலும் தன்னுடைய பயணத்தை அயராத பயணத்தை தொடங்கி தொடர்ந்து மிகச்சிறந்த தொகுப்புகளை கொண்டு வந்துள்ளார் யார் திருமதி சிவசங்கரி அவர்கள் அவரை பற்றி பேசுவதற்கு நமக்கு நிறைய நிறைய இருக்கின்றன சற்றேறக்குறைய நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் ஐம்பது குறு நாவல்கள் முப்பத்தாறு நாவல்கள் பதினாறு பயண கட்டுரைகள் ஏழு கட்டுரை தொகுப்புகள் அது மட்டுமா ஐந்து மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் இரண்டு வாழ்க்கை சரித்திரங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்ற விருது வந்து ஒரு முறை கொடுப்பாங்க ஆனால் இவர்களுக்கு நான்கு பெரிய அமைப்புகள் நான்கு முறை வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்ற அருமையான விருது ரோட்டரி சங்கம் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு தனியார் கல்லூரி 
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அன்பு பாலம் என்ற ஒரு அருமையான அறக்கட்டளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் டேக் ஃபவுண்டேஷன் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு அத்தனை பேரும் வாழ்நாள் சாதனையாளர்கள் என்று விருது அளித்து மகிழ்ந்துள்ளார்கள் இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் இவருடைய படைப்புகள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலே உலகெங்கும் அறியப்பட்ட ஒரு அருமையான மகளிர் பத்திரிகை இந்தியாவின் உருவாக்கிய ஐம்பது சிறந்த பெண்மணிகள் என்ற விருதை இவருக்கு வழங்கி கௌரவித்துள்ளது அது மட்டுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று ஒன்பது என்று நினைக்கின்றேன் சர்வதேச மகளிர் அமைப்புகள் சர்வதேச மகளிர் சங்கங்கள் சிறந்த பெண்மணி மிகச்சிறந்த பெண்மணி என்ற விருதை வழங்கி கௌரவித்துள்ளது பாரதியார் விருதை மூன்று முறை பெற்றவர் தமிழக அரசனுடைய பாரதியார் விருது வானவில் பண்பாட்டு மையத்தினுடைய பாரதியார் விருது அதே போல மிகப்பெரிய பாரதியார் சங்கத்தினுடைய பாரதியார் வென்று விருது என்று பெண்களுக்காக குரல் கொடுத்த ஒரு மூத்த பெண்மணி மூத்த எழுத்தாளர் திருமதி சிவசங்கரி அவரை நாம் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் சென்னை கொடுங்கையூரில் சற்றேறக்குரிய இருநூற்று ஐம்பது ஏக்கருக்கும் அதிகமான ஒரு பெரிய குப்பை கிடங்கு அந்த குப்பை கிடங்கில் ரொம்ப அருமையாக ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பறந்து பறந்து பல விஷயங்களை செய்து கொண்டுள்ளது அந்த வண்ணத்து பூச்சி வண்ணத்து பூச்சி பேசுமா பேசும் பேசலாம் இப்பொழுது பேசும் ஸ்ரீமதி சொல்லுங்க உங்களை பற்றி நான் என் பேர் ஸ்ரீமதி நான் வந்து சென்னையில் காசிமேடு பகுதியில் தான் இருக்கிறேன் சமூக பணி முடித்த உடனே என்னோடய மொதல் ஜாப் வந்து கொடுங்கி ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு குழந்தைகள் காப்பகம் கவர்மெண்ட்டோட குழந்தைகள் காப்பகம் குறிப்பாக ஆண் குழந்தைகளோட குழந்தைகள் காப்பகத்தில் தான் நான் வேலைக்கு சேர்ந்துருந்தேன் ஸோ என்னோட வேலை அங்கே என்னவாக இருந்ததுன்னா நான் ரோட்டோரத்தில் வீடு இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணி அவங்கள நான் காப்பகத்தில் சேர்த்து அவங்களுக்கான கல்வி உதவி மருத்துவ உதவி சில குழந்தைங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படும் சில குழந்தைங்களுக்கு ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க ஃபேமிலிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபேமிலிக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு அந்த குழந்த அவங்க ஃபேமிலியோடு இருக்க முடியும்னா அதுக்கான சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுக்குறோம் அமைச்சு கொடுத்துட்டும் கண்டினியூஸாக அந்த குழந்தைய ஃபேமிலியில் போய் விசிட் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இதுதான் என்னோடய ஒர்க்காக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது தான் காப்பகத்துக்கு நேர் எதிரையே கொடுங்கை ஒரு குப்பைமேடு இந்தியாவோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் குப்பைமேடுன்றது கொடுங்கை ஒரு குப்பைமேடு தான் ஸோ நம்ம தினசரி போடுற குப்பை தான் அது ஆனால் அந்த குப்பைக்கு பின்னாடி பல ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் பல ஆயிரம் பெண்கள் குழந்தைகள்னு அத்தனை பேரோட வாழ்வியல் அடங்கி இருக்குன்றது அங்கே போய் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி தான் என்னோடய பயணம் கொடுங்கை ஒரு குப்பைமேட்டில் ஆரம்பிச்சுது உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா அங்கேயும் நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க நிறையா பெண்கள் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அவங்களோட உணர்வுகளை இங்கே பகிரதா நானும் இங்கே முக்கியமாக வந்திருக்கேன் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து ஒரு என்னென்னா அவங்க பல வருஷங்களாக அந்த இடத்துல வந்து அந்த குப்பைகளை சேகரிக்கிறாங்க அதாவது குறிப்பாக அந்த காகிதங்களை எடுத்து வெளியில் போய் விற்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கான பழைய காகித கடையில் ஆனால் குழந்தைகள் அவங்களையும் அதில் தான் ஈடுபட வைக்கிறாங்களா அவங்க அதாவது இந்த வேலை வந்து ஒரு நாற்பது வருஷமாக அந்த கு குப்பைமேடு இருக்குது தலைமுறை தலைமுறையாக அங்கே குப்பை மட்டுமே அல்றதுக்கு ஒரு சாரான மக்கள் மட்டும் இருக்கிறாங்க முதல்ல அதோட நிலப்பரப்பு வந்து என்னவா இருந்ததுன்னா நீரோட்டமாக இருந்தது அங்கே மீனவ மக்கள் இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் விவசாயம் பண்ணுற மக்கள் இருந்தாங்க ஸோ கமர்ஷியலைசேஷன் அதிகமாக அதிகமாக யாரோ ஒருத்தர் போடுற குப்பை பத்து பேர் சேர்ந்து போடுற குப்பை நூறு பேர் சேர்ந்து போடுற குப்பை இப்போ ஒரு குப்பை மலையாவே ஆகிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல ஸோ இதனால அங்கே இரு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருந்த மீனவ தொழில் அழிஞ்சது விவசாயம் பார்க்குற தொழில் அழிஞ்சது வாலண்டியராக மக்கள் வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது குப்பைமேட்டுக்குள்ள வேலை செய்கிறதுக்கு ஸோ அது நம்ம கவனிக்கமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அந்த இடத்துல வேலை செய்கிறதுல நிறைய பேர் மீனவ மக்கள் விவசாயிகள் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு நம்மளோட கலாச்சாரம் சார்ந்து வேலை பார்த்த நிறையா பேரோட வாழ்வியல் வந்து குப்பைமேட்டினால தள்ளப்பட்டிருக்கு குப்பை அழுற தொழில்ல அது குப்பை அழுற தொழில்னு கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது குப்பை தரம் பிரிக்கிற தொழில் ஏன்னா அங்கே நம்ம போடுற குப்பையை 
சே அதாவது நம்ம போடுற பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அலுமினிய கழிவுகள்னு தரம் பிரித்து அந்த இடத்துல குப்பையை குறைக்கிறதே அவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அதை மறுசுழற்சிக்கு ஈடுபடுத்துறது அவங்களா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம அவங்கள தரம் பிரிக்கிற தொழிலாளர்களாக தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் குறிப்பாக குழந்தைகள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே இருக்கிற பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும்னு தான் நினப்பாங்க ஸ்கூலுக்கும் போவாங்க இல்லை ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ஆனால் அந்த குழந்த வேலை பார்த்தா தான் அதுக்கான சாப்பாடு அதால் எடுத்துக்க முடியுன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் அம்மா அப்பா ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா அவங்களையும் சேர்ந்து அதில் ஈடுபட்டால் தான் அவங்களுக்கு தேவையான இது வரும்ன்றதுக்காக அவங்கள ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வராங்க ஆமாம் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய குறிப்பில் என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா நான் அந்த பிள்ளைகளை அங்கேருந்து மீட்டு வந்து அவங்களுக்கான கல்வி அதுக்காக நான் செய்கிறேன் பணி செய்கிறேன் அப்படின்னு இல்லையா இது எப்படி அவங்களுக்கு கிட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஏன்னா அதை மீறி எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அதான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ரொம்ப கடினமான வேலை ஏன்னா நான் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் காப்பகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு குழந்த வந்து நான் ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அது ஜன்னல் வழியாக வெளியே ஒரு ஐஸ் கன் ஐஸ் வண்டியில் ஐஸ் விற்றுட்டு போய்ட்டு இருந்தாங்க அந்த தாத்தா கிட்ட போய் அண்ணா எனக்கு கொல அம்மா அப்பா இல்லை ஒரு ஐஸ் தாங்கினான்னு கேட்டோன்னே அவர் பரிதாபத்தில் ஒரு ஐஸ் எடுத்து கொடுத்தாரு அது ஒரு நாள் கொடுப்பார் ரெண்டு நாள் கொடுப்பார் மூணாவது நாள் அவர் என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் இந்த பையன் இந்த மாதிரி டெய்லி பண்ணுறான்ட்டு ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து தெரியுது நம்மளோட இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை காட்டினா நமக்கு ஒன்று தே கிடைக்குது அப்படின்னு குப்பைமேட்லேயும் அதே நிலமை தான் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு தேவையான சம்பளம் அங்கே கிடைக்குது அந்த குழந்தை குப்பைகளை பெருக்குது தரம் பிரிக்கிற கடையில் கொடுக்குது எடை போட்டு அதுக்கான கூலியை அந்த குழந்தை வாங்கிக்குது ஸோ அந்த குழந்தை அதுக்கான தேவையை நான் பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஏன் அங்கே போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் ஏன் போகணும் நான் இங்கே சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன் என் தேவையை நானே பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிந்தனை போக்கு அந்த குழந்தைக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம முக்கியமாக உடைக்கணும் ஏன்னா இது தலைமுறை தலைமுறையாக அப்படியே வருது அவங்க அம்மாவும் அதான் நினச்சிருப்பாங்க அவங்க அப்பா தான் நினச்சிருப்பாங்க அவங்க தாத்தா பாட்டியும் அதான் நினச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த சிந்தனை ஓட்டம் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கே தவிர்த்து அதை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்ற அந்த போக்கு வந்து குறைவாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஊக்குவிக்கிறதுல தான் நம்மளோட பணி இருக்குது அதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன் அந்த கல்வின்றது முக்கியம் அங்கே அங்கே ஒரு குழந்த வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு டோனர் வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து கையெழுத்து வாங்கினாங்க அரிசி மூட்டை இத்தனை பேருக்கு கொடுத்துருக்கோன்ட்டு ஒரு குழந்த வந்து அவங்க அம்மா அப்பா இல்லைன்ட்டு குழந்த வாங்க வந்தா அவளுக்கு வந்து அவள் பேரை கூட எழுத தெரில கை நாட்டு தான் வைக்கிறா ஏன் கை நாட்டு வைக்கிறா ஸ்கூலுக்கு போகலையானா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கலன்றா ஏன் பிடிக்கல ஏன்னா அந்த குழந்த குப்பைமேட்லே சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்குது அப்புறம் எப்படி அதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த இடத்துல ரொம்ப அருமையான வேலை பண்ணுறீங்க அந்த சூழல்லையே இருக்கிறவங்களுக்கு வியாதிகள் அதிகமாக வராதா அதை பற்றி ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வோ இல்லை அதுக்கு என்ன தீர்வோ ஏன்னா குழந்தை எல்லாருக்குமே க குப்பைகள்னால் அதுலேருந்து எல்லா வியாதியும் உற்பத்தி ஆகிற இடம் அதுதான் அங் அது குழந்தைங்களெல்லாம் எப்படி பாதிக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு பிரிவு பண்ணுறாங்களா இல்லை நீங்கள் செய்கிறீங்களா அது வந்து இந்த கேள்வி எனக்குள்ளேயும் நிறையா இருந்திருக்கு நான் அங்கே நிறையா பேரை பார்த்துருக்கேன் பட் அவங்க அதில் எவால்வ் ஆகிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் எப்போ போய் கேட்டாலும் இது எப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குன்னா அவங்களோட வாழ்நிலை வந்து கம்பல்சரி அந்த குப்பைமேட்டை சார்ந்து தான் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்குது நமக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வெளிக்கொண்டு வந்துட்டா நம்மளை இந்த இடத்த விட்டு அனுப்பிட்டா நம்மளுக்கான வாழ்வாதாரம் என்னவாக இருக்குன்ற பயம் இருக்குது இவங்க இதை இந்த வேலையை தான் செய்யணும்னு இல்லை இதை தவிர்த்து அவங்க வேற எங்கேயாவது வேலை செஞ்சாலும் குப்பைமேட்லேருந்து தானே நீ வர உன்னை நம்பி நான் எப்படி வேலை கொடுக்குறது இப்படின்ற மனநிலை இருக்குது அதனால் வெளியேவும் இவங்களால வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்படுறாங்க அதனால் அங்கே நடக்கிற ஒரு சில பிரச்சனைகளை அந்த மக்கள் வெளில சொல்லவும் பயப்படுவாங்க இல்லை நான் கேட்குறது என்ன மாதிரி வியாதிகள் அங்கேருந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் காணப்படுறது அது அதுக்கு என்ன தீர்வு ஏன்னா வியாதி சம்திங் நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம் அங்கே அப்படியே குப்பைமேடையிலே வசிக்கிறவங்களுக்கு உணவு எவ்வளோ முக்கியமோ ஆரோக்கியம் எவ்வளோ முக்கியம் இல்லை இந்த இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு செய்தி என்ன இவங்களுடைய குறிப்புகளில் நிறைய பேருக்கு வீடு இல்லாமல் அங்கேயே சின்ன சின்ன அந்த ஓலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு சூழல் இருந்தப்போ இவங்க அடுத்த
அந்த வியாதி முக்கியமாக குழந்தைகள் நடுவில் எந்த மாதிரி கையிலெல்லாம் சோறி செய்கிறாங்க அதெல்லாம் அலர்ஜிஸ் இருக்குது கை காலில் அரிக்கிறது அந்த மாதிரி அலர்ஜிஸ் இருக்குது அது தவிர்த்து அவங்களுக்கு நோய் தொற்றுன்னு இது வரைக்கும் நானும் பார்த்தது இல்லை அந்த இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணிட்டாங்களா அங்கே இருந்து அவங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் இங்கே தான் எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்கள் இருக்கனால எங்களுக்கு அது இம்யூனாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு இங்கே ஒரு நோயும் வந்ததில்லைன்னு வாங்க இது சீசன் வைஸும் மாறும் மழை காலம் வந்ததுன்னா அங்கே அப்படியே கொலை கொலைன்னு சொத சொதன்னு இருக்கும் சேரு மண்ணாக இருக்கும் அங்கே உங்களால் நடக்க கூட முடியாது முட்டி அளவு இருக்கும் அவங்க அப்படியே தான் நடந்து போவாங்க அந்த கழிவுகள் கழிவு நீரில் ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க அப்படியே தான் நடந்து போவாங்க பட் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகி நானும் பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மற்ற ஸ்கீம்ஸ் என்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை ஸ்கீம்ஸ் வைஸ் என்னால் அது நான் தனிப்பட்ட முறையில் தான் நான் அங்கே வேலை பார்க்குறேன் ஆர்கனைசேஷன் மூலயமா இல்லை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இதை வெளியே கொண்டு வர தான் ட்ரை பண்ணுறேன் மீடியாஸில் சொல்கிறது பதிவு போடுறது இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சொல்கிறது மூலயமா தான் என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியுது இது மூலயமா தான் நம்ம எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணணுன்றது என்னோடய கோரிக்கையாக இருக்குது வீடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க கொரோனா காலத்தில் அதுவும் ரொம்ப சவ சஃபர் ஆனாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு நாளும் அவங்களோட கலெக்ட் பண்ணதை ஸ்க்ராப் ஷாப்பில் போட்டால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கான கூலி அதை வச்சு தான் அவங்களோட தினசரி வாழ்க்கை இருக்கும் கொரோனா டைமில் எல்லா கடையும் மூடிடுச்சு அதனால் அவங்க கலெக்ட் பண்ண எந்த பொருளையும் போட முடியல குப்பை வரும் குப்பை லாரி போகும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவங்களால் எடைக்கு போட்டு கூலி வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ ரெண்ட் கட்ட முடியாமல் குப்பை மேட்லேயே வந்து தங்குற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ரோட் சைட் தங்குறது குப்பை மேட்லேயே ஒரு கூரை மாதிரி போட்டு அங்கே படுத்து இருக்குது அங்கே சமைச்சு சாப்பிட்ற நிலைமையில் தான் இருந்தாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இப்போ ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அக்னின்ற ஒரு அறக்கட்டளை அந்த காலத்தில் நீங்கள் தொடங்கி ஐ திங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் தொடங்கி பல சிறப்பான பணிகள் உங்கள் அனுபவம் மூலமாக நீங்கள் பல இடங்களில் பண்ணுறீங்க அதே போல் பாலங்கள் அது மூலமாகவும் இப்போ இவங்களுக்கு உங்களுடைய கைடன்ஸ் என்ன இல்லை இவங்க தனியால் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட பிரச்சனைக்கு அணில் பண்ணுறாப்பில் இவங்க ப பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டாக சேர்ந்து அது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணுமே தவிர அவங்க அவங்க ஒத்திக்கு வந்து நான் வந்து அவங்கள பாராட்டுறேன் நிஜமாகவே உங்களை கண் நான் பிரமிக்கிறேன் இப்போது குறிப்பாக நம்ம ஒரு கிராமத்தில் போய் பார்க்கின்ற போது அங்கே ஒரு ஹோட்டல் பணியாளர் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சிறிய ஹோட்டலில் பணி செய்கிறாங்க அதே நேரத்தில் போய் விவசாய கூலியாகவும் பண்ணுறாங்க இது எனக்கு வாழ்வாதாரம் போல அந்த சூழலில் ஒரு பெயிண்டராக நான் வாழ்க்கையை தொடங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மீனாட்சி நாராயணன் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி இதில் ஈடுபட்டீங்க எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் உமனாக வந்திருக்கீங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கை பதிவை ஒரு மிகப்பெரிய உலகளவில் இருக்கிற ஒரு பெயிண்ட் வண்ணப்பூச்சி நிறுவனம் வந்து ஒரு ஆவணப்படமாக எடுத்து உலகெங்கும் ஒளிபரப்பிற்கு அதை பார்த்து பல நாடுகளில் எங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் ஏற்பட வேண்டும் நாங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவங்க வந்திருக்காங்க அதை ஒரு பதிவாக இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் திருமதி மீனாட்சி வணக்கம் சார் என்னுடைய பேர் மீனாட்சி நான் சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் என் என் கிராமத்து பேர் என் கிராமத்து பேர் சிறுதாமூர் நான் அந்த ஊரில் தான் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு விவசாயம் மட்டும்தான் தெரியும் அதை சுற்றி எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது என் அன்னியோடைய வாழ்வாதாரம் வந்து வெறும் எழுபது ரூபா கூலி மட்டும்தான் இன்றைக்கி தான் ஒரு படி உயர்த்தி எண்பது ரூபாவாக தராங்க அதுவும் எனக்கு எங்கள் ஊருக்கு பத்தலை அது மூலிமா மூன்றை மூன்றரை நாலு வருஷத்துக்கு முன்னே நான் ஒரு பெயிண்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டேன் பெயிண்டிங் வந்து எனக்கு பெயிண்டிங் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு மாதம் என்னை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க அது மூலிமா நான் பெயிண்டிங் போனேன் பெயிண்டிங் நல்லாவே அடிப்பேன் டொக்கில் இறங்கி தொங்குவேன் அது அதனால எனக்கு டொக்கில் என்ன சார் டொக்கலன்னா சாரக்கயிறு பிடிச்சிட்டு அதாவது நீங்கள் பெரிய கட்டிடங்கள் ஆமாங்க சார் பெரிய பெரிய கயிறு கட்டி ஆமாங்க சார் பெரிய பெரிய கட்டடத்துலேருந்து இறங்கி சரிங்க நானே இறங்குவேன் சார் மேலே ரெண்டு லேடிஸ் பிடிச்சிக்குவாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு ஜென்ஸ் பிடிச்சிக்குவாங்க நான் என் ஃபஸ்ட்டு பயந்தாங்க சார் அவங்க வந்து ஏமா நீ லேடிஸாக இருக்க நீ எப்படி இறங்குவேன் சார் லேடிஸ் வெளியே வந்தால் மட்டும்தான் சார் எங்களுடைய திறமையை காட்ட முடியும் நான் என்னுடைய திறமையை காட்டுறதுக்காக இந்த பெயிண்டிங் வந்திருக்கேன் நான் என்னுடைய திறமையை காட்டுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டொக்கில் இறங்கினேன் சார் அவங்க ஃபஸ்
எட்நூறுரூபா அல்லது எழுநூற்றம்பது ரூபா தராங்க அது அது இல்லாத வீட்லேயே மாபு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாபு வீடு துடைக்கிற மாபை வந்து வீட்லேயே நானாக தயாரித்து நான் அதையும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று இருக்குது அதில் பார்ட் டைம் ஜாபாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் மத்தியானம் ஒன்று டு நைட்டு பத்தரை அது வரைக்கும் போவேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையெல்லாம் வீட்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் விவசாயத்துக்கும் போகிறேன் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் கொஞ்சமாக கழனி வச்சுருக்கோம் அந்த கழனியில் ம க கடலை போடுறது அப்புறம் வந்து உளுந்து போடுறது இது போல் விவசாயமும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னாலேயும் முடியும் நானும் சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்கள் வெளியே வரணும் சார் ஒரே ஒரு தொழிலை மட்டும் கற்றுண்டு ஒரே ஒரு தொழிலுக்காக மட்டும் பெண்கள் உள்ளேயே இருக்கக்கூடாது நமக்கும் நாலு தொழில் தெரியணும் நம்மளே நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் நான் இப்போ மாபு பிஸ்னஸ் வீட்லேயே பண்ணிகிட்ருக்கிறது சரி நான் ஒண்டிய இது பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக எனக்கு பின்னாடி பத்து பேர் இருக்காங்க சார் ஏன் அந்த வீடில் தரை துடைக்கிற அந்த மாப் வந்து அந்த குச்சிகள்லாம் தயாரிக்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி எங்கேருந்து வாங்குறீங்க எப்படி நீங்கள் அதை உருவாக்குறீங்க சார் அதில் வந்து பொன் ஒரு பீஸோடைய ரேட்டு எனக்கு அறுபத்தஞ்சி ரூபா அல்லது ஐம்பது ரூபாய்க்கு வருதுங்க சார் நான் அதை தயாரித்து எண்பது ரூபா அல்லது தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஒரு கடைக்கு போடுவேன் அதில் எனக்கு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் அந்த லாபத்தில் லாபத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அதனுடைய அசலை கொ குழ குடும்ப செலவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் ஒரு பத்தாயிரம் இல்லை ஒரு ஐயாயிரம் இல்லை மீனாட்சி அவர் என்ன கேட்குறாருனா இந்த மாப்புக்கு உங்களுக்கு குச்சி வேணும் அந்த துணி திரி இது வேணும் அந்த மூலப்பொருட்கள் அதெல்லாம் எங்கே வாங்கணும் பல்காக வாங்குறீங்களா மொத்தமாக வாங்குறீங்களா இல்லை எப்படி சில்லறையாக வாங்குறீங்களா எப்படி உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகுது அப்படின்னு அது எப்படி பண்ணுறீங்க எங்கேன்னு மூலப்பொருள் எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க மூலப்பொருள் வந்து நாங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி தான் மேம் வாங்குகிறோம் அவர் வந்து ஒரு சார் ஃபோன் மூலிமா தான் காண்டக்ட்டு அந்த சார்கிட்ட சொன்னோம்னா அவர் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் நாங்கள் அனுப்பினோம்னாக்கா அவர் எங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிடுவார் விவசாயம் <laughs> இந்த மாப் ரைட்டு நீங்கள் மூலப்பொருள்லாம் வருது அசம்பிள் பண்ணுறீங்க போய் விற்கிறீங்க ஆனால் இந்த பில்டிங் பெயிண்டிங்கிறது அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது என்னென்னா அந்த கலர் காம்பினேஷன் அதாவது இந்த வண்ணங்கள் சேர்ப்பது அதுக்காக வருது அதெல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது சும்மா நின்று இந்த சேவத்தில் அப்படி அடிக்கிறது ஒன்றும் க ஈஸி யாருனா பண்ணிடலாம் எட்டு மாடி கட்டணும் பத்து மாடி கட்டணத்தை மேலேருந்து அந்த சாரம் கட்டி நீங்கள் அந்த டெக்குன்னு சொல்கிறீங்களே அதில் நின்று அந்தரத்தில் நின்றுண்டு பண்ணுறதுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்ன வைக்கிறீங்களோ உங்களை சுற்றி ஏதாவது கொக்கி கிக்கி போட்டு பெல்ட் போட்டுப்பீங்களா பெல்ட் இருக்குங்க மேம் பெல்ட் போட்டு அதில் கொக்கி இருக்குமா ஆமாங்க மேம் பெல்ட் போட்டு ஒரு பெல்ட் என்னால் விழுந்துட முடியாது கண்டிப்பாக விழ முடியாது மேம் விழுந்தாலும் சேஃப்டி இருக்குது விழ முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் நூறு பர்சன்ட் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் நாலு தடவை சொல்லணும் அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இதை கேட்குறவங்களுக்கு தைரியமாக வருவாங்க இல்லைனா அந்த இடத்துல நம்ம தொங்கினா நம்ம விழுந்துருவோமா மேம் நூறு பர்சன்ட் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ ஒரு பத்து பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு சேஃப்டி பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சேஃப்டி பெல்ட் ஒன்று போட்டுக்குவோம் அது பே பேக் சைடு ரெண்டு கொக்கி இருக்கும் அதை வந்து இங்கே மாட்டின் மாட்டின்ட்டு இறங்கிறதுக்கோ அல்லது அடிக்கிறதுக்கோ ஒரு பக்கெட் ஒன்று சின்னதாக தான் த தருவாங்க பக்கெட் ஒன்று ப்ரெஷ் ஒன்று ரோலர் ஒன்று இதில் நாங்கள் பட்டியும் பார்ப்போம் மேம் சீலிங் பட்டியும் பார்ப்போம் சீலிங் பட்டி பார்க்கச்ச அந்த பெல்ட் போட்டுட்டு உங்களை பார்த்து நிறைய பெண்கள் வந்துருக்க வந்திருக்காங்களா வந்து தைரியமாக வராங்களா பயம் தைரியமாக வராங்க மேம் மொத்தம் பதினேழு குரூப் மேம் ஒரு குரூப்புக்கு இருபது பேர் மேம் எல்லா பொம்பளையில் எல்லாமே லேடிஸ் மயிலாடுதுறையில் ரெண்டு நாலு குரூப் இருக்காங்க மேம் நாங்கள் வந்து சிறுதாமூர்ன்ற கிராமத்தில் ஒரு குரூப் இருக்கோம் பட் சென்னையில் ஒரு மூணு குரூப் இருக்காங்க வேலூரில் நாலு குரூப் இருக்காங்க குரூப் குரூப்பாக அங்கங்கே குரூப் வயசாக பிரித்து அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் மேம் அந்த பெயிண்ட் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி லேடிஸும் இதுக்குள்ளே வரலாம் அவங்களும் வரலாம் இந்த குரூப் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனியா ஆமாங்க மேம் வரவேற்கத்தக்கது <laughs> இப்போ இருக்கிற சூழலில் இன்றைக்கி டெக்னாலஜிலாம் நிறைய முன்னேறி எடுத்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக 
அந்த பெயிண்டிங்னாலே பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான வண்ண பூச்சிகள் காம்பினேஷன்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்களா எப்படி நீங்களே பெயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு வீட்டில் பெயிண்டிங் கூப்பிட்டா கூட அவங்க நிறைய காம்பினேஷன் கேட்பாங்க அது உங்கள் எப்படி நீங்கள் சரிங்க பண்ணுவோம் சார் அவங்க ஏற்ற அவங்களுக்கு ஏற்ற புக்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த கலர்ஸ் கேட்பாங்க அதை கொண்டு போய் காமிச்சோம்னா எங்களுக்கு இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னா அதிலே டெக்கரேட்லாம் நிறைய இருக்குது சார் பட்டாம்பூச்சி வரைகிறது ஒரு கோபுரம் மாதிரி வரைஞ்சி கொடுக்கறது இது எல்லாமே நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் சேஃப்டியாகவும் பண்ணி கொடுப்போம் ஒரு உமன் எவ்வளோ சேஃப்டியாக வீட்டை வச்சுருக்காங்களோ அந்தளவுக்கு அவங்க போகிற வீட்டையும் நாங்கள் சேஃப்டியாக உங்களுக்கு சேஃப்டியாக பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேர் கூட அந்த வீட்டில் உடையாத அளவுக்கு மீதி பெயிண்ட்டை சேர் கூட அடித்து கொடுத்துட்டு வருவோம் அந்த அளவுக்கு அவங்க எங்களை கூப்பிட்றாங்க சார் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து இல்லை இப்போ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கீங்க அந்த சுற்றுப்பட்ட இடங்களில் பண்ணலாம் ஆனால் ப சில இது மாதிரி இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி சரி இந்த மாதிரி ஒரு திறமையானவர்கள் இருக்காங்கன்னு பல இடங்கள் ஈவன் வெளி மாநிலங்கள்லாம் கூட வாய்ப்பு வரலாம் அந்த மாதிரிலாம் உங்களால் போக முடியுமா பல இடங்களுக்கு போ போயிருக்கோம் சார் இப்போ வந்து வேலூரில் வந்து மூணு நாலு பில்டிங் முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் சார் அங்கே தங்கி வேலை செஞ்சுருக்கோம் பதினஞ்சு நாள் தங்குவோம் பதினஞ்சு நாள் தங்கணும்னா பதினஞ்சு நாள் வீட்டில் தங்கி நீங்கள் தங்குறதுக்கு இடம் சாப்பாடு எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருவாங்க அந்த வீட்டுக்காரங்களே பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆமாம் மேம் அந்த வீட்டுக்காரங்களே தருவாங்க அந்த வீட்டுக்காரங்களே அப்படி இல்லைனா கம்பெனி குரூப்பாக கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த கம்பெனி மூலிமா எங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு மேம் நாங்கள் ஆறு பேர் ஏழு பேர் போவோம் லேடிஸு அந்த ஆறு பேர் ஏழு பேருக்கும் ஒரே ஒரு ஜென்ஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருப்பார் அவங்க நைட்டில் எங்கள் கூட தங்க மாட்டாங்க ஜென்ஸ் வந்து தங்க மாட்டாங்க மே மேக்ஸிமம் ஆறு மணி வரைக்கும் தான் எங்களுடைய வேலை ஆறு மணிக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க நாங்கள் அந்த ரூமில் தங்கி மறுநாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடுவோம் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒன்பது மணி ஒன்பது டு ஆறு வேலை செய்வோம் மேம் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக செய்கிறோம் மேம் இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு பசங்க மேம் பையன் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கான் ச ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இப்போது ஐடிஐ சேர்க்குற பிளானில் இருக்கேன் காலேஜ் இன்னும் எங்கேயும் கிடைக்கல அதனால் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பாப்பா ப்ளஸ் டூ படிக்கிறாங்க மாமா எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து எலக்ட்ரிஷியன் பிளம்பராக இருக்கார் அவர் ஊரோட தான் மேம் இருக்கார் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருக்கார் உங்களுக்கு நல்ல அவர் உற்சாகமும் ஒத்துழைப்பும் கொடுக்குறாரா அவருடைய ஒத்துழைப்புனால தான் மேம் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் என்னை கைடு பண்ணி நீ போ உன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டு பெண்கள் வந்து எங்கள் எங்கள் ஊர்லேயே என் கூட கற்றுக்கின பெண்கள் நிறைய பேர் இன்னமும் வீட்லேயே முடங்கியிருக்காங்க மேம் போவாத எதுக்கு போகிற ஒரு லேடிஸ் நீ போய் இப்போ சாரி மேம் பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டுன்னு எங்களுக்கு டீ ஷர்ட்டும் ஆப் ஆப்ராண்ட் இது கொடுத்து பெயிண்டிங் ஏற்றான உடை சாரி கட்டிட்டு சுடிதார் போட்டுட்டாலாம் எங்களால் மேலெல்லாம் ஏற முடியாது மேம் டொக்கு இறங்க முடியாது மேலே ஏற முடியாது சாரத்தில் ஏற முடியாது நான் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு தான் அடிப்பேன் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு நீ எப்படி போய் பொம்பளை வெளியே வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு இன்னமும் கேட்குற ஆண்கள் எங்கள் ஊரில் இருக்காங்க மேம் அந்த அதுக்கு நடுப்புற எங்கள் வீட்டுக்காரு நீ போ நீ போய் செய்யி உன்னுடைய ஃப்ரீடம் உனக்கு முக்கியம் நீ வெளியே போய் உன்னுடைய திறமையை காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் மேம் அதனால தான் தூரம் வந்திருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து கல்வி இசை இரண்டிலுமே ரொம்ப அழகாக பரிமளித்து வராங்க அவங்க தான் அனன்யா பாலாஜி அனன்யா பாலாஜினுடைய ரிசல்ட் அவர் மார்க் ஷீட்டை பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கண்ணில் ஒத்திக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஐநூறுக்கு ஐநூறு அதுவும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் பல லட்சம் மாணவர்கள் இந்தியாவில் அந்த தேர்வு எழுதினவங்களில் தமிழகத்துலேருந்து இவங்க ஒருத்தர் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே போல் இந்தியா முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் ஏழு பேர் தான் இருக்காங்க நமக்கு எனக்கு தெரிந்த வரையில் அந்த முடிவுகளில் ஒரு <laughs> <laughs> 
ஸோ ஃபஸ்ட் செமிஸ்டரில் வந்து எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் அது வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவே ஒரு அப்ளிகேஷன் பேஸ்டாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கள் டீச்சர்ஸ் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு டிசம்பரில் எக்ஸாம் நடந்தது ஸோ ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருந்தது ஸோ அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸில் எவ்வளோ முடியுமோ எல்லாமே எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அந்த ஏன்னா இது புது பேட்டர்ன் முன்னாலெல்லாம் ஒரு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு பேப்பரை கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தான் பட் இதில் வந்து நாற்பது மார்க் பேப்பர் ஃபஸ்ட் செமிஸ்டர் ஸோ அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது கேள்வி டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் செகண்ட் செமிஸ்டருக்கு ரெண்டு மாதம் தான் ஆக்சுவலி டைம் இருந்துச்சு ஏன்னா மார்ச்சோட ஸ்கூலை மூடிட்டு எங்களுக்கு ஸ்டடி ஹாலிடே விட்டுட்டாங்க ஏன்னா ஏப்ரல் எண்ட்லேருந்து எக்ஸாம் ஸோ செகண்ட் செமிஸ்டரில் வந்து எழுதுகிற ம ரெண்டரை மணி நேரம் பே பேப்பர் ஸோ அப்போ வந்து எப்படிலாம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறது இந்த ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டுருக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸே விட்டு போயிடுச்சு அதனால் அவங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு நாலஞ்சு ரிவிஷன் எக்ஸாம் வச்சு எல்லாத்துக்குமே எப்படி எழுதணும் இப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரெயின் பண்ணி ஸோ செகண்ட் செமிஸ்டர் எக்ஸாம்லேயுமே ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபஸ்ட் செமிஸ்டர் ரிசல்ட் வந்து ஃபெப் மார்ச்சில் வந்தது ஸோ அப்போ வந்து நான் செகண்ட் செமிஸ்டருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் செமிஸ்டர் ரிசல்ட்டில் வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஸ்கோர் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஃபஸ்ட் டேம் அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இன்டர்னல்ஸ்க்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்மில் வந்தபோதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படியானும் இப்படி செகண்ட் டேர்மில் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணி இந்த அவங்க ஸ்கூலில் என்னெல்லாம் சொல்லி தருவாங்களோ அன்றைக்கி சாயந்தரமே நான் வீட்டில் வந்து படிச்சுருவேன் பிகாஸ் ரொம்ப அழகாக சொன்னேன்னா எங்கள் டீச்சர்லாம் ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்க அப்படின்னா டென்ஷன்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு உங்களை ஃப்ரீ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஆனால் இருந்தாலும் இருந்தாலும் இப்போ அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்றது டெஃபினட் அது தேவையான ஒன்று உங்களை அந்த கரெக்டான அந்த பாதையில் அவங்க கொண்டு சேர்க்கணும் இல்லையா ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் உழைச்சாதான் நான் படித்தாதான் நான் எழுதினாதான் மார்க் வாங்க முடியுன்றது இல்லையா அப்போது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எப்படி இதை பண்ணீங்க ஃபஸ்ட் செமிஸ்டரில் வந்து ஸ்கூலில் அவங்க சொல்லி தந்து முடித்தோடனே ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வீட்டில் வந்து கூகுளில் ஏதானும் பார்க்குறது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் நான் சிலது வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த கேள்வி எல்லாமே நான் அன்றைக்கே சால்வ் பண்ணிவிட்டு எப்படியானும் அந்த போர்ஷன் அன்றைக்கி முடித்து தரோ இல்லைனா அடுத்த நாள் மிஸ்ட்டு டவுட் கேட்பேன் அதே மாதிரி செகண்ட் செமிஸ்டரில் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பெரிய பெரிய கேள்வி எழுதி நான் இந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் செ பிகாஸ் எக்ஸாமில் நான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வந்து நான் அதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் வீட்லேயும் ரொம்ப மோட்டிவேஷன் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஸோ எப்பயுமே எல்லாருமே மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எப்படியானும் நீ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த மார்க் வாங்கணும் கண்டிப்பாக அவங்க மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் நான் இங்கே வந்திருக்கவே முடியாது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மேடம் இவங்களும் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு அருமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து நீ படிப்பை நேசிக்கிற இல்லையா ஆமாம் அதுதான் அவள் அவள் செய்கிற காரியத்தை ரசித்து செய்கிறாள் அதனாலேயே அவளால் நிறைய அதை ஈடுபாடோடு செய்ய முடியாது எந்த காரியத்தை நம்ம ரசித்து செய்கிறோமோ அது சமையலாக இருக்கட்டும் பெருக்கிறதா இருக்கட்டும் எழுதுறதா இருக்கட்டும் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் பாடுறதா இருக்கட்டும் அதில் நம்ம மனம் லயிச்சு அதை ரசித்து செய்தோம் என்றால் இஃப் வி என்ஜாய் வாட் வி டூ அதோடய ரிசல்ட்ஸே வேறு அதுக்கு நீங்கள் தான் ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிப்பேள் வ மற்றபடி விளையாடுவீங்களா பாக்கி நேரம்லாம் பண்ணுவீங்களா இல்லை புத்தக புழுங்கிற மாதிரி இருப்பீங்களா புத்தக புழுன்னு கிடையாது நான் பெருசாக நான் ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ஷட்டில் காக் விளையாட பிடிக்கும் பட் நான் ரொம்ப ஒன்றும் அதில் சாம்பியன்னு சொல்ல முடியாது பட் இன்கேஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி முடியலனாலும் எனக்கு பாட்டு வந்து ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கம்பேனியன்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் என்னென்னா மேத்ஸ் அண்ட் மியூசிக் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் காம்பினேஷன் ஸோ டெஃபினெட்லி எனக்கு வந்து மேத்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிக் வந்து எனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் மைண்டுக்கு இன்கேஸ் எனக்கு படிக்கிறது ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு போர் அடிச்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் பாட்டு கேட்பேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அந்த மியூசிக்கோட எஃபெக்டே வேறு மாதிரி அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் மைண்டுக்கு இட் வில் கிவ் மீ மோட்டிவேஷன் டு கண்டினியூ ஆன் தட் டே நீங்கள் கிளாசிக்கலாக லலிதா சிவகுமார் கிட்ட கற்றுக்கிறீங்க
இப்போதைக்கு தெரியல மோஸ்ட்லி நான் அகாடமிக்காக தான் போவேன்னு நினைக்கிறேன் பட் மியூசிக்கை கண்டிப்பாக விட மாட்டேன் நான் பிகாஸ் அது இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி புக்கோம் ஆகிடுவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ஆக இஷ்டம் இல்லை ஸோ மியூசிக் நான் கண்டிப்பாக என்றைக்குமே விட மாட்டேன் இது நல்ல பாயிண்ட் இதை வந்து இன்றைக்கி தேவைக்க இதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குற எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா படிக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அதை ஒரு எந்திரம் மாதிரி பண்ணாமல் புக்குவம் மாதிரி இல்லாமல் அதையும் ரசிக்க முடியும் இதையும் ரசிக்க முடியும் இட் குட் பி எக்ஸசைஸ் இட் குட் பி ஜிம் இட் குட் பி வாக்கிங் இட் குட் பி ஸ்விம்மிங் இட் குட் பி சிங்கிங் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அது ரொம்ப அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு பாட்டியை சந்திக்கிறோம் எண்பத்தேழு வயது பெரியவங்க அவங்க இன்றைக்கி இணையத்தின் மூலமாக பல பேருக்கு நிறைய விஷயத்த சொல்கிறாங்க வணக்கம் மேடம் ஆக்சுவலி உங்கள் பதிவை பற்றி நான் உங்ககிட்ட பேசின இப்போ தொலைபேசியில் என்னுடைய பன்னெண்டு வயசுப்பா இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண தெரியுமா பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடமாக போய் பாரதியாருடைய ஆடுவோமே பண்டு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் இந்த பாட்டை நான் பாடினேன் இன்றைக்கும் அந்த பாட்டை நான் தொடர்ந்து பாடி சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா வணக்கம் மேடம் உங்களுடைய பணிகள் பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி பெங்களூர்லேருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கீங்க இந்த பேசிக் மியூசிக் இருக்கு இல்லையா அது இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு கரெக்டாக போய் சேரணும் அதே மாதிரி வந்து எனக்கு பாட முடியும் ஆனால் குரல் சரியா இல்லையே நான் பாட முடியுமா அப்புறம் எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அவன் எல்லாம் என்ன பண்ணுறான்னா இப்போது சரி ஒரு மியூசிக் கற்றுக்கலாம் குழந்தைகளை அனுப்பலாம் நான் சொல்லுவேன் அதான் படிப்பு இருந்தாலும் சங்கீதம் இருந்தால் நீங்கள் இப்போ இந்த குழந்தை சொல்கிற மாதிரி எல்ல எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் அதில் அது மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு என்னால் முடிஞ்ச தமிழ் பாட்டுகள் பாரதியார் பாட்டு பாடல்கள் இது மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்து அது வரலன்னா நான் கிளாசிக்கலில் ஒரு லைன் எடுப்பேன் அதில் எப்படின்னா சரி கபானி சாரா ஹம்சத்வனி அப்போ அந்த அதே ராகத்தில் எது இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு பாட்டு ஹிந்தியில் அப்படி இருக்குது இதே மாதிரி கர்நாடகில் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவளுக்கு அந்த மாதிரி டீச் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அப்பா மதுரையில் இருந்தார் அவர் வாத்தியாராக இருந்தார் பெரியப்பா தாத்தா எல்லோரும் பெரிய மியூசிஷன் ஆனால் எனக்கு அப்பா கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு இது கொடுப்பேன் இல்லை அப்பா ஏழு வயசுலேயே போயாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னா சென்னையில் வந்து மியூசிக் ஆஃப் இது ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு ரமணி ஸ்கூல் ரமணி ஸ்கூலில் வந்து லோயர் ஹையர் எல்லாம் படித்து அப்புறம் நம்ம பிஏர் ராஜமையர் அவள்லாம் வந்து சொல்லி கொடுப்பா பவன சிவன் சொல்லி வந்து கொடுப்பார் அதிலேயே நான் லோயர் ஹையர்லாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் அகாடமியில் வந்து டீச்சிங் டீச்சர்ஸ் டைம் பாஸ் பண்ணேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணேன்னு கேட்டாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டான்ஸுக்கு பாடுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க நான் அந்த பாடுற தோரணை அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பா இதுக்கும் கூப்பிட்டாங்க அதில் வந்து நான் முக்கியமாக பாடினது வந்து பத்மஸ்ரீ ஹேம ஹேமமாலினி பத்மஸ்ரீ புஷ்பா புயான் பத்மஸ்ரீ கனகா ஸ்ரீனிவாசன் அவங்களோட தான் நான் வந்து அந்த இராணுவம் எதுக்கு போகலாம் டெல்லி பாம்பேலாம் இருக்கா இப்போ அங்கே போயிருக்கா நான் அவளோட மே பேசினேன் நான் எந்த வருஷம் நம்ம போனோம் அப்படிலாம் கேட்டால் பேசினேன் அங்கிட்டக்க அப்போ வந்து அப்போ நாங்கள் அங்கே போய் அந்த ஒவ்வொரு முகாமையும் பாட சொல்லுவாங்க இறக்கி இறக்கி விட்டு ஒவ்வொரு முகாம்லேயும் பாட சொல்லுவோம் இல்லை இது நீங்கள் வந்து சொன்னது பிரபலமான நடன மனைகளுக்கெல்லாம் பின்பாட்டு கச்சேரிகளில் பாடியிருக்கேன் இல்லைங்க அதை தவிர நீங்கள் வந்து இந்த இராணுவ முகாங்களுக்கு போனது குழுவாக போனேலா இல்லை அந்த டான்ஸோட போனேலா டான்ஸோட தான் குழு டான்ஸோட கனகாவோட டான்ஸு அது பின்பாட்டு பாடுறதுக்கு போனேன் ஒரு மாதம் இருந்தவங்க அது எல்லா இடத்துலையும் போய் பாடிட்டு அப்புறம் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த சொல்லி கொடுக்குற விதம் அந்த பாடுறதை பார்த்து குஜராத்தி பொண்ணு அவள் பேர் வந்து அதிதி மேதா அவள் வந்து பாம்பே அப்போது நம்ம கவர்னர் கே கே ஷா அங்கே இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு அங்கே எத்தோம் ஷண் இது ஷண்முகானந்தா ஹாலில் பாடிட்டு வரும்போது அதுதான் கே கே ஷா சொல்லுவார் 
ஜதி ஒரு பக்கம் பாட்டு ஒரு பக்கம் நாச்சு ஒரு பக்கம் தாளம் ஒரு பக்கம் இப்போ தான் எனக்கு புரிகிறதுன்னு பேசினார் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிர பிரபல நடிகை பத்மஸ்ரீ ஹேமமாலினி அவளுக்கு ரொம்ப நாள் பாடினேன் எல்லா இடத்துக்கும் கூடயே போய் எல்லாம் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் பத்மஸ்ரீ புஷ்பா புயான் அஸ்ஸாமி சவோ அஸ்ஸாமுக்கு மூணு தரம் போனேன் அவளுக்கும் பாடியிருக்கேன் அதை தவிர நம்ம அசாம் அவங்களுக்கு அசாமீஸில் பாட்டா இல்லை நம்ம நம்ம பாட்டு வந்து கலாட்சேத்திர பரதநாட்டியம் அது தவிர மோகினி ஆட்டம் அது தவிர குச்சிப்புடி எல்லாம் கற்றுண்டா எல்லாம் கற்றுண்டா அது அத்தனையும் அவளுக்கு கொடையே இருந்து பாட முடியான வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கனகா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்காக பாடும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் நம்ம எம்ஜிஆர் அவருடைய மனைவி ஜானகியோட பிரதர் அவளுக்கு மூணு குழந்தைகள் ஆச்சு சுதா கீதா ஜானகி இங்கேருந்து ராமாபுரம் போய் அங்கேயே அவள் மூணு பேருக்கும் சங்கீதம் கற்றுக் கொடுத்தேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ அப்போ திரு எம்ஜிஆர் இருந்தாரா இருந்தார் அப்போ தான் இந்த உலகம் சுற்று வாலி நீங்கள் அவரை பார்த்து பேசியெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா ரொம்ப அவர் தான் தெரியாது அப்போ அதெல்லாம் ஆனால் ஹலோ சொல்லுவார் கூட இருந்து சொல்லுவார் கரெக்டாக கற்றுக்கோமா நான் உட்காந்து பாடு அப்படின்லாம் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு பகவான் கொடுத்தது என்னென்னு கேட்டாக்கா ஒரு ஹேண்டிகேப் கேள் ரெண்டு கால் நடக்க முடியாது மலேசியாவில் இருக்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டாகவும் எனக்கு சங்கீதம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் சரி அவளை வரவழைச்சு அவள் கூடயே இருந்து கிளாசிக்கலை கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரம்பூரில் கிருஷ்ணா மியூசிக் ஸ்கூல் இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மியூசிக் கற்றுக் கொடுத்து அது நைட்டில் அவளுக்கு எல்லாம் டீச் பண்ணுறது அப்புறம் வயலின் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் அதில் நம்ம எம்எஸ் கோபால் கோபாலகிருஷ்ணன் அவரை வச்சு கொஞ்சம் வயலின் கற்றுக் கொடுத்து இங்கேயே அவளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் அவள் மலேசியா போனால் ஏதாவது பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து வெளியில் போய் அவளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போது வந்து அந்த மியூசிக் அகாடமியில் இருக்கிற நம்ம ராமச்சந்திரன் தரப்போம் அவரை கூப்பிட்டு இது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து அவளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அவள் அத ஒரு வாழ்வு ஆதாரமாக இப்போ மலேசியாவில் எழுபத்தஞ்சி வயசாச்சு இப்போவும் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த வருமானத்தை வச்சு அவள் சந்தோஷமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா எப்போவுமே பேசுவாள் இந்த பாட்டு இப்படி அந்த பாட்டு இப்படி அந்த பாட்டு இப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு கூடையே இருந்தேன் வீட்டெல்லாம் மறந்துட்டு எல்லாரையும் குருக்கள் வாசமாக ஆமாம் கூடையே இருந்து இவளுக்கு எல்லாம் பண்ணினேன் அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு பாடி எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ என்னன்னாக்கா இந்த தொண்டு வந்து இந்த இசை என்னை இவ்வளோதோறும் கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு நன்றி கடனாக ஒரு இதுவாக அதை வந்து இன்னமும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை ரொம்ப நான் நேசிக்கிறேன் அதனால் பாட்டு வராதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் யாருமே எல்லாருமே பாட முடியும் அது மாதிரி ஒரு இது அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி அது மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு பாராட்டுகள் பாராட்டுகள் நீங்கள் நூறு ஆண்டு காலம் இந்த இசை சேவையை தொடர வேண்டும் ஆரோக்கியமாக இருந்து இதே தெளிவான சிந்தனையோடு உற்சாகத்தோடு இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அதாவது சூழ்ந்துள்ள திசையெல்லாம் சுற்றந்தான் தழுவிக்கொள் ஏழு கடல் பொது எல்லை எழுதி செல் இதயத்தில் என்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அத்தனை திசைகளையும் உங்கள் மனதில் தாங்கி அத்தனை பேருக்கும் நீங்கள் இசை அருவியாக செயல்படுவது உங்களுக்கு எல்லோரும் நம்ம பாராட்டி உங்களை வணங்கி மகிழ்கின்றோம் அதான் குறிப்பாக அங்கே சொல்லணும் நன்றி இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு இப்போ அடுத்தது திவ்யா நிசிக்கிட்ட பேச போகிறோம் திவ்யா நிசிக்கிட்ட என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா தன்னால் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு முடியுமா அப்படின்னு கிடையாது முடியும் அப்படின்னு போயிட்டு அவங்ககிட்ட பேசி அவங்கள வெளில கொண்டு வந்து வெளில கொண்டு வந்து விட்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு குறிப்பாக அந்த தையல் பயிற்சிகள் அதாவது பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்ட பலரை மீட்டு அவங்கள வெளில கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தையல் பயிற்சி பல தொழில்கள் வருமானம் வீட்டக்கூடிய நல்ல தொழில்கள்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விமன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதில் குறிப்பாக அந்த டெக்ஸ்டைல் அந்த குரூப்புக்கும் ஒரு தலைவராக மிகச்சிறந்த பணியாற்றுகிறேன் உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள் முதல்ல உங்களுடைய அனுபவம் 
அனுபவங்கள் எப்படி ஏன்னா நீங்கள் காட்பாடியிலேருந்து எப்படி எல்லா தளங்கள்லையும் இயங்குறீங்க ஆக்சுவலி மெட்ராஸ் ஃபியூஸ் முன்னாடி ஐ ஷுட் மென்ஷன் ஒய்எஸ்எஸ் இந்தியான்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க மும்பை ரெட் லைட் ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சென்னை ஸ்லம்ஸில் பெங்களூர் ஸ்லம்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நாங்கள் நிறைய விமன் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஒரு லைவ்லிஹுட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்படி நல்லா இருக்கும் ஸோ மும்பையில் எல்லாம் இந்த ரெட் லைட் ஏரியாவிலேருந்து ரெஸ்கியூ பண்ண விமன் தான் ஸோ ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங் மனித கட்டிடல் அண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸோ விமன் எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த செக்ஸ் ட்ராஃபிக்கிங்னால ஸோ து டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இந்த டைம்லவே யாரோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மும்பை ரெட் லைட் ஏரியாவில் அவங்க செல் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க அந்த செக்ஷுவல் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருப்பாங்க நிறைய இது ஸோ இப்போது போலீஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ரெய்டு ரெஸ்கியூ அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஷெல்டர் ஹோம் மாதிரி இருக்கும் அவங்க ரொம்ப ட்ராமடைஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு லைவ்லிஹுட் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மெட்ராஸ் ஃபியூஸ் அது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ மும்பையில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது விக்டிம்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்கியூ பண்ண ஹியூமன் ட்ராஃபிக்கிங் விக்டிம்ஸு சென்னையில் ஸ்லம் கம்யூனிட்டிஸ்லேருந்து வந்த விமன் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் டெய்லரிங் ஒரு இது தான் ஸோ அவங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங்கு பேக்கிங்கு நிறையா இது கற்றுப்பாங்க கிட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் டெய்லரிங் இது மெட்ராஸ் ஃபியூஸ் ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் பெரிய இது தான் ஸோ அவங்களுக்கு டெய்லரிங் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு அவங்க பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வித்தின் இந்தியாவில் அவுட் சைட் இந்தியாவில் கூட நாங்கள் செல் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி ஒரு சுதந்திரம் இன்கம் வந்தால் இப்போ எல்லோரும் விமன் எம்பவர்மெண்ட் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் பேசுகிறாங்க அதுக்கு அது அதுதான் நாங்கள் இப்போது பண்ணுறது இல்லை இப்போது உங்களுடைய நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் கல்வி பற்றிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாம் ஆனால் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்தால் வெளிநாட்டுக்கு போனப்பறம் அங்கேயே இருந்துட்டு அங்கே இருக்கிற நிறைய வாழ்வாதாரம் இருக்குது அப்படியே செட்டில் ஆகிடுறாங்க பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வாரிசுகள் எல்லாமே அங்கே வெளிநாட்டிலன்ற மாதிரி இருக்குச்சு ஆனால் நான் இந்த இடத்துக்கு தான் திரும்பி வருவேன் இங்கே தான் செய்வேன்ற அந்த மாதிரி தாட் எப்படி வந்தது இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரணுன்ற ஒரு விருப்பத்தினால கேட்குறோம் ஆ ஓகே ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி யங் ஏஜில் வந்து எங்கள் அப்பா கூட நான் ஸ்லம் கம்யூனிட்டிஸ்கெல்லாம் போகிறேன் ஸோ அவங்க இந்த எஸ்எஜி குரூப்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பப்போ அவங்க கூட போயிட்டு ஸோ அவங்க கூட ரொம்ப கிட்டாக இருக்கும்போது மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்டு நான் அவங்க கூட இந்த இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க சோஷியல் ஒர்க்கில் தான் இருக்காங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் யூகேயில் இருக்கும்போது நாங்கள் அங்கே சோஷியல் ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கிறோம் யூகேயில் ஸோ நம்ம உமனுக்கு நம்ம இந்தியாவில் நம்ம போய் பண்ணலாமே நம்ம யூகேயில் யாருக்கோ பண்ணுறோமே நம்ம போயிட்டு இந்தியாவில் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது தான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டோம் வந்துட்டு இங்கே சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ நீங்கள் நீங்கள் போய் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுறீங்க சரி அவங்க வந்து நிறைய சில பேர் இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேண்டாம் நாங்கள் வெளியில் வரோம் எங்களுக்கு நல்ல வாழ்வாதாரம் உருவாக்கி கொடுக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வருவாங்க ஆனால் சில சமயத்தில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அங்கே வரமாட்டோம் அந்த மாதிரியான சூழல் குறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் நான் சில பாலியல் தொழிலாளர்களெல்லாம் நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியும் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ரெஸ்கியூ ஹோம் இருந்து அங்கே போயும் பார்த்துருக்கேன் என்னை மூஞ்சிக்கு நேரம் கேட்பாங்க எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த தொழில் ஏன் எங்களை கட்டாயமாக எங்கள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க எங்களை விட வேண்டியது தானே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டபானாக இருக்கிறவங்கள எப்படி நீங்கள் இழக வச்சு கொண்டு வருவீங்க ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு ஹண்ட்ரட் பேர் ரெஸ்கியூ பண்ண அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் திருப்பி போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ண முடியாது சொசைட்டி யார் யார் என்ன சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொரு லைவ்லிஹுட் இன்னொரு ஸ்கில் கூட பண்ண தெரியாது அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் திருப்பி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தா அவங்கள யாரோ கிட்னப் பண்ணி செல் பண்ணதோ ஆர் அவங்க இஷ்டமாக பண்ண ஸ்டார்டிங்கில் இஷ்டமாக யாரும் பண்ணதில்லை அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அது அது தவிர வேறு ஒன்று பண்ண தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே இப்போது ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஜாப் ப்ளேஸ்மெண்ட் போனால் கூட அவங்க ஒரு முறை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஒரு வேறு ஓகே இவங்க இந்த ரெட் லைட் ஏரியா வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்தவங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் ஓ நீங்க
இடத்துலேருந்து வந்து வர்றது நாங்கள் யாருக்கு சொல்ல மாட்டோம் அந்த அந்த மாதிரி ஆனால் நிறைய சோஷியல் ஸ்டிக்மா இருக்குது அவங்களுக்கு ஓகே நாங்கள் வேறு ஒன்றும் எனக்கு பண்ண தெரியாது ஸோ நிறைய கவுன்சிலிங் தேவை அவங்களுக்கு அவங்க மேலவே அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு டர்ட்டி ஃபீலிங் அந்த சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி ஐயோ நான் இந்த மாதிரி ஆகிட்டேனே அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஸோ ரொம்ப கவுன்சிலிங் அண்ட் தெரப்பி சைக்கோ சோஷியல் சப்போர்ட் இதெல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் தான் நம்ம லைவ்லிஹுட் ஸ்கில்ஸு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனால் அது அவங்க அது வெளியே வர்றதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நிறைய டைம் இப்போ இந்த செக்ஷுவல் ஆக்டில் ஈடுபட்டுருக்கிறச்சு உடம்பு வியாதி வரத்துக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு அங்கே இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கூட உங்களுக்கு நீங்கள் அதுக்கு எதாவது போய் ஹெல்த் அவேர்னஸ்க்கு எதாவது சொல்கிறீங்களா கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்களா இல்லை மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களா அது 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 எப்படி கையாள்றீங்க நீங்கள் ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ண விமன் ரெஸ்கியூ பண்ண விட விமன் ஆனால் நான் ஓஎஸ்எஸ் இந்தியான்னு சொல்லுறேன் அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் கமாத்திபுரா கிராண்ட் ரோடு இது மும்பையில் ரெட் லைட் ஏரியாஸ் அங்கவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க காலையில் டே டைமில் அவங்க கிட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க விமன் ஸோ அவங்களுக்கே அங்கே டெய்லரிங் கற்றுக் கொடுக்குறது கிட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் கூட ப்ரொவைட் பண்ணுறது நிறையா பேருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால நிறையா எய்ட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க ஹெல்த் கேர் எல்லாம் கூட நாங்கள் தான் பார்த்துக்குவோம் இவங்க ஐந்து பேர் பேசுனது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் நிறைய பேசியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ நேரம் போதலை இப்போ கொடுங்கையூரில் மிக சிறந்த பணிகளை செய்கின்ற ஸ்ரீமதி ஆகட்டும் அல்லது தன்னுடைய கிராமத்தை சுற்றி தொடர்ந்து உழைத்து வருகின்ற மீனாட்சி நாராயணன் தன்னுடைய கல்வியில் மிக பெரும் சாதனையாக ஐநூறுக்கு ஐநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்ற அனன்யா பாலாஜி எல்லா வயதினரும் என்னு என்றைக்குமே உழைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஊற்றாக விளங்குகின்ற திருமதி கமலா பாஸ்கர் நான் பல துறைகளில் பல கல்வி நிலைகளில் உயர்ந்தேன் வெளிநாட்டில் படித்தேன் இருந்தாலும் வந்து என்னுடைய பணி வந்து இந்தியாவில் தான் என்று தொடர்ந்து உழைக்கின்ற திவ்யா அத்தனை பேருடைய பதிவுகளை நாம் கேட்டுக்கிற போது இவர்கிட்டேருந்து இன்னும் நிறைய செய்திகள் இருக்குது அதே போல் நம்முடைய சிறப்பு விருதர் ஒவ்வொருவரிடம் அவங்க இடத்துல உட்காந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை கேட்டு தன்னுடைய கருத்து பதிவுகளை அத்தனையும் அதுக்கான ஒரு பொன் வேய்ந்த கூரை போல மெனுவதுகின்ற ஒரு அருமையான பதிவாகத்தான் வழங்கினாங்க இவர்கள் அத்தனை பேருடைய பதிவு இன்னும் நிறைய இருக்குங்க நாம் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து இதனுடைய இரண்டாம் பகுதியிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்